É... É, é, Davi, fique um pouco mais distante da câmera para aparecer sua cabeça brilhante. Ave Maria! <risos> Vamos lá, cara, gente, fala, velho. já estamos ao vivo, já estamos começando o programa, já estamos, come... já estamos agora na, é, é, Davi, na rede um mundial. Davi, fique um pouco mais distante da câmera para aparecer é. sua cabeça brilhante. Ah, que maria! Uma, um descompasso aí. E vamos lá, então. Acho que. Ok. Pronto. Iniciamos mais um programa. Quero agradecer a presença de Crispiniano, de Davi Leite, o nosso poeta, o nosso professor também está aqui. Vamos falar um pouco sobre o Oeste Potiguar, sobre toda a região ali de Mossoró, de Baraúnas, de Areia Branca, de gente. Uh, que trabalha muito, que fez muito, que já lutou muito, mas às vezes a gente esquece, em especial, um pedaço da luta que eu acho que é de extrema importância a gente relembrar, por isso que a gente fez essa, esse encontro, que é relembrar o que foi o Sindicato do Garrancho e todo o, o movimento operário que teve aí em, em Mossoró. A gente vai aí decorrer e, e falar muito, já quero agradecer demais a audiência aqui, que já começa a ficar uh, grande aqui no... Uh, no YouTube, mas quando a gente começa, vamos lá, por favor, poeta, ami, amigo, poeta e, e, e gestor cultural Crispim, se apresenta para quem ainda não te conhece. Bom, sou Crispiniano Neto, moro em Serra do Mel, é, nasci em Santo Antônio, do Salto da Onça, e morei muitos anos em Mossoró, e agora eu moro aqui em Serra do Mel, trabalho em Natal, na Fundação José Augusto, onde estou pela terceira vez, mas já com o quarto governo, porque, se bem que vai se considerar que Vilma Iberê foi um governo só, mas foram dois governadores. Passei um período na época de Robson e estou de volta, né, com muita batalha e tentando reconstruir muita coisa, principalmente uma política cultural para o estado do Rio Grande do Norte. A arte que eu exerço é a poesia, mas também é, já escrevi alguns textos para teatro. E um deles foi Garrancho, ópera sertaneja, que é muito mais uma obra de Aécio, é, mas, mas é, é uma coautoria, onde ele fez os textos é, os diálogos e eu fiz mais a parte poética né? os textos poéticos a essa também tem poesia na peça mas é mais prosa e eu fiz alguns versos que entram nos diálogos e bom, estou aqui para a gente conversar ainda bem que tem aí o socorro do historiador da Leite porque eu não tive tempo de consultar os alfarrábios, né? muita, muita coisa, eu acho que esse negócio agora dessas lives é uma mistura de modernidade com a volta do trabalho escravo, né? Porque eu tenho dito que nem na senzala de noite a gente tem direito de ficar quieto, eu já, tem gente me ligando de 11 horas da noite, e toda noite nós estamos tendo uma reunião, pelo menos, pelo menos uma de noite, é, que é das câmaras setoriais, que já são 17. Então, amigos aqui e amigas, aqui estamos para conversar sobre os anos 30, né? e dentro dos anos 30, o Sindicato Garrancho, que é uma história espetacular, é, dentro daqueles, daqueles anos de sangue, né? anos muito, de muita luta, né? que até Zé Ramalho caracteriza numa música, Cavalos do Cão, né? transcorriu os anos 30 no Nordeste Brasileiro, algumas sociedades lutavam pelo dinheiro e por aí vai. Então, realmente, foi um período de muita, muita batalha, como diz o poeta Chico Pedrosa, de seca e revolução. Estamos aqui, vamos ouvir Davi primeiro, porque como ele vai trabalhar mais os dados históricos, eu sugiro que ele comece. Eu vou mais comentar o que Davi vai dizer? Vamos lá. E, e, e a primeira provocação, só, só, só para deixar a provocação, Davi, é, 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 
Crispim é, é de Santo Antônio do Salto da Onça. Segundo Geraldo, nem tem onça e nem teve o salto. Né? Então, é... <risos> Qual o Geraldo? Geraldão, Geraldão. Geraldão fala que não teve onça ali. Geraldão? É. <risos> Mas é só uma provocação. É, Geraldão, ele, ele tem umas interpretações assim meio <risos> apressadas, né? Mas naquela época tinha onça. Agora que virou lenda, virou. Né? Inclusive com mais de uma versão. Mas, enfim. É... Não, foi só para provocar mesmo essa, é... essa... <risos> essa história. De qualquer maneira, é, é, é a história que ficou, né? É, é, Eu é. acho exagerado o tamanho do salto que diz que a onça deu. <risos> Eu acho exagerado, mas, e agora, mas eu, eu prefiro a lenda do que a verdade de Geraldo. É, 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 é mais legal a lenda. É, a Ariano Suassuna contava de um cara muito mentiroso que tinha lá na terra dele em... É, como é? Itaperuá. Ita, de, de Itaperuá, né? E o cara era muito mentiroso, mas muito lírico, né? Ele contava umas mentiras muito bonitas... E um cara um dia quis desmoralizá-lo na frente de todo mundo, que eu semente muito, ele disse, o povo prefere a minha mentira bem contada do que as suas verdades <risos> mal contadas, né? Então, a, o que vale é a literatura nessa é, zona. Né? É, é, e a, a lenda do Salta Onça é uma das lendas bonitas do Rio Grande do Norte. É, é. Cabe, ca, cabe um programa inteiro aqui a gente poder falar sobre, sobre essa história. Mas antes de passar agora a palavra para o para o pro professor... professor. É, é, desculpa, o é, que você falou sobre várias histórias, porque assim, eu, te, eu fiz um trabalho sobre as lendas do Rio Grande do Norte. Né? Ah, então a gente vai fazer outro é, programa. Isso, isso eu tenho, e, 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 e dei uma palestra lá em Lages, na Semana Literária, sobre as lendas do Rio Grande do Norte, que, as lendas em Cordel e especificamente as lendas do Rio Grande do Norte. Beleza. Antes de eu passar para o professor, só para o pessoal que está aqui assistindo a gente, que a Danilo está de São Paulo mandando um abraço, o, o Sérgio Guedes também está aqui mandando outro abraço, uh, Luiz Chatebran, Chateaubriand Cavalcante, uh, também está mandando aqui um abraço para a gente, Meine Siomara, uh, Walter Couto, neta, o próprio, neta, próprio Geraldo... Neta de Chico Guilherme. Ah, é? Neta de Chico Guilherme. O próprio Geraldão está aqui falando... Uh, uh, que, e, e o Rio não tinha água também, <risos> voltando um, um pouco mais. É, é, Fábio, Fábio Henrique, nosso querido Fábio também lá da Fábio, com a gente. Né? Então, agradecer todo mundo que está aqui falando com a gente. Maria Helena Medeiros também está aqui com a gente. Desse... Para assistir é pelo YouTube, que eu vou tentar é YouTube, chamar também. aqui uma neta de Manuel Torquato. Ah, eu vou te mandar o link, então, agora aqui no, no, no WhatsApp. Que eu vou mandar para a graça. Enquanto o professor, enquanto professor, professor, escritor, historiador, também amigo, também parceiro, outro cara que entende que o mundo tem que ser mais justo e humano, é, professor Davi Leite, da UERN, por favor, se apresenta para o povo enquanto eu mando o link pro, do, do, do programa para a Crispim. Boa tarde, Romo. Boa tarde, poeta Crispiniano Neto. Boa tarde. É, eu sou Davi, Davi de Medeiros Leite. Nasci em Mossoró. É, nasci em Mossoró. A minha origem familiar é da, da Serra do Carmo. É, do Carmo. É, e lá tem a lenda também, Crispiniano, de uma botija enterrada a botija enterrada pelos carmelitas. É... Mas eu trabalhei, estudei em Mossoró, em, em escolas públicas, como ela dizia, o Viana, Bel Coelho. Fiz o curso de administração de empresas na UERN, em Mossoró. Fiz o curso de direito na UFRN. E aqui em Natal, hoje eu trabalho na UERN. Hoje, já faz tempo que eu trabalho na UERN, mas no campus de Natal. É, historiador aí é, é, um, é um tratamento a mim muito carinhoso, vamos dizer assim, mas de formação não sou. E, Respiniano, eu também concordo que todas as nossas é, lives e participações terminam por nos absorver, porque quando entramos para discutir um tema, 
nós temos que ter algum embasamento é, e principalmente com o fenômeno das redes sociais, é, temos que ter muito cuidado e referência e, e dizer, nós, nós, nós buscamos, pesquisamos é, fontes sérias, é, fontes talvez não tão lidas como deveria, mas buscamos. Você falou da, da publicação de vocês, de AF sua, da, da peça, e vocês já tiveram como base o livro da professora Brasília Ferreira, creio, o Sindicato Garrancha, professora Brasília Ferreira, professora da UFRN. E nós publicamos recentemente o Liga Operária, a história da Liga Operária de Mossoró. Que e... é um pouco do que a gente vai conversar hoje, né? É, e, e, e é uma história centenária. Então, quando você fez o convite, eu pensei, Romulo, em, em dividir aqui, de forma macro, é, lutas populares nos anos 30, em Mossoró, região. E nós temos que ter três temas, é, assim, nós temos que ter, não, eu acho, é uma proposta, é uma... Nós temos que... que, que dedicarmos um pouco do nosso tempo à história da Liga Operária, que foi um movimento pré-sindical. Nós temos que abordar a questão do Sindicato do Garrancho, né? que é, é final dos anos 20, começo dos anos 30, e também até chegarmos à, à questão sindical mesmo, à, à, à origem sindical em Mossoró. O prefácio desse deste livro, Liga Operária, o prefácio é de Luiz Alves, do grande companheiro Luiz Alves. Eu disse a Crispiniano, numa conversa é, de outro dia, que nesta live deveríamos, além de Crispiniano, deveríamos é, ter convidado e ter, estar presente, e respeitamos, aí a, temos que respeitar a condição de saúde, Brasília Ferreira, Luiz Alves, né? Por quê? Porque Brasília escreve o livro, o Sindicato do Garrancho, e Luiz Alves, que está aí no Abolição 4, abraço, meu grande, nosso grande companheiro Luiz Alves. Pertinho dos três vinténs. É. Perto dos três vinténs, e... onde houve o é. tiro no meu tocado. É, e também dos cordões, dos cordões. E depois agora é tudo Nova Betânia. Mas tudo bem. Então vamos, eu Amiga, proponho assim, lá, de, forma, de forma geral, Romulo, de forma geral. Liga Operária, Sindicato Garrancho, 35, e também o Movimento de Esquerda. Já, já disse quatro ao invés de três. Porque assim, é, é importante... Não sei se vocês concordam. Vamos, com certeza. Eu acho que, que é importante, primeiro, a gente, a gente contextualizar tudo que foi esse... esse, esse... Uh, 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 anos 20 que a gente acha que ah, era um ano tranquilo, era um ano lá para trás que ninguém uh, via nada mas por exemplo assim, a gente tinha ainda um coronelismo muito, muito arraigado aqui era a política dos coronéis que a gente tinha ainda né? ou seja o, 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 o próprio presidente os presidentes que tinham na época patrocinavam a a, a, a figura do, do, do líder coronelista, né? A gente tinha um analfabeto que não podia votar e quase todos os trabalhadores eram analfabetos, não podiam escolher seus representantes. Não existia o sindicalismo no Brasil ainda, né? No, no Rio Grande do Norte, um pouco menos, e quando a gente chega em Mossoró, menos do menos ainda, né? Então, era quase uma cidade, não só Mossoró, né? Mas Mossoró, Areia Branca, toda aquela aquela região ali, é, é importante a gente contestar, entender o que, que era aquela sociedade da época, né? A, a gente estava ainda muito perto de uma sociedade escravagista, mas, professor, fala pra gente o que, que era, o, o que, que você, né, para chegar no livro da Liga, você pesquisou bastante ali, né? Claro. É, a proposta do, Ligo, do livro História da Liga Operária é uma proposta feita por Caio César Muniz e Gilberto Diógenes. Porque fisicamente, hoje o Sindicato dos Trabalhadores Municipais, é, a sede do sindicato é onde foi a Liga Operária. A Liga Operária, é, 
foi fundada em 10 de abril de 1921. Vivemos, pois, o centenário da Liga Operária de Mossoró. A Liga Operária nasce em 1921 como uma entidade pré-sindical, uma entidade é, filantrópica, associativista, como era é, como uma época. Em Natal teve a Liga Operária, nas outras cidades era um momento pré-sindical. Quem cabeça o, o movimento de, de surgimento da Liga Operária, temos que nominar, e sempre é, o nome que nos vem à mente é de, é de Reginaldo, de Raimundo Reginaldo, porque é, os anos... Você me pergunta como eram os anos 20 em Mossoró. Uma cidade é, já progressista do ponto de vista da indústria. Tinha a indústria salineira, tinha a, o Carnaubal, a cera de Carnaúba, etc. Tinha o algodão e tinha a cultura também, é, essas culturas. E tinha também, a, a, a começou a implantação da rede ferroviária. É, a gente tinha nos anos 20 uma ideia de modernidade. Após a Primeira Guerra, é. a gente tinha aquela ideia de que a gente precisava ser moderno e precisava da indústria e precisava crescer. Então, a gente é. tinha essa, essa visão uh, um pouco mais industrial. Então, a, a cidade tinha essa, para usar uma, uma palavra moderna, meio moderna, a cidade tinha essa pegada. Ela estava tava sendo... É, era uma cidade polo, industrializada, vamos dizer, mas com o problema que ainda persiste, mas com grande grave, é, a época com maior gravidade de exploração do trabalhador. É o trabalhador da salina, é, terrivelmente explorado, massacrado. A, os trabalhadores da rede ferroviária, quase, quase que na verdade é o dono... Pois não? Quase, quase escravizado, né? Sim, 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 sim. Os trabalhadores das salinas, é, totalmente massacrados, explorados, escravizados, os trabalhadores... Muito, a rede visão, ferroviária... Não. Muitos perderam a visão ali, porque era... Sim. Os, a, a rede ferroviária era privada, muita gente confunde. A, a ferrovia tinha um dono. E os trabalhadores, os caçacos, também eram explorados. E, e em todos os segmentos. A sociedade, a, 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 a escola de segundo grau em Mossoró, do ensino médio, é fundada em 22. O governador que criou a escola normal de Mossoró foi Antônio de Souza, em 22, em 1922. Mas é, passou a ter escola, o magistério, o normal, o... o, o é, o ensino médio, como se trata hoje. Mas em 21 já tinha a Liga Operária. Porque tinha esses, esses trabalhadores mais antenados que já estavam em contato com, com o movimento pré-sindical existente no país e no mundo. Tá certo? Então, é, em 21 eles, eles criam a Liga Operária para congregar esses trabalhadores. Porque um pouco desses trabalhadores vieram da Inglaterra. Um pouco desses trabalhadores vieram dos movimentos socialistas ingleses, né? Em Mossoró, a, a influência inglesa é, é mais na parte de indústria, né? Você tem o Rick Graff antes, você tem é, outros personagens, é, mas eles, em Mossoró eles chegam para a questão da exploração do, do couro, por exemplo, eles... eles eles tinham couro e exportavam pelo Porto de Areia Branca, o Porto, o Porto hoje é Porto Ilha, mas antes era Porto Franco. É, e temos essa... Mas, enfim, a figura de... Teve um casal muito interessante que influenciou os irmãos Reginaldos. Esse, esses irmãos Reginaldos também tem um livro. Família Reginaldo. De José uhum. Dilson II. Uhum. É, os Reginaldos chamam os irmãos Reginaldo ou os Reginaldos de Mossoró Raimundo Reginaldo, um dos fundadores da Liga Operária é, Jonas Reginaldo também do movimento sindical da criação do Partido Comunista 
E o Lauro Reginaldo Bangu chega à direção do Partido Comunista no Brasil, no Rio de Janeiro. São, são esses, esses irmãos Reginaldo, o Reginaldo, eles, eles, mas foram influenciados pelos professores, influenciados na questão de leitura, pelos professores Eliseu Viana e Celina dos Guimarães Viana, primeira eleitora. É, não eram de esquerda, mas eram progressistas, casal na verdade, progressista. Na verdade, não existia muito essa diferença ainda entre o que era direita e o que era esquerda, né? A gente tinha os conservadores e as pessoas mais hum. progressistas, né? Certo. Mas tinha um já, um desses aí que era militante já comunista, que era o Raimundo Reginaldo. Ele já tinha contato, o Partido Comunista nasce em 22 no Rio de Janeiro, o Partido Comunista Brasileiro, né? É. E ele, ele, Raimundo Reginaldo de Mossoró, tinha contato. Inclusive, tem um, um pedacinho de uma carta dele, que Brasília coloca, e nós colocamos, ele com Otávio Mangabeira, um dos fundadores do Partido Comunista. Raimundo Reginaldo de Mossoró, com Otávio Mangabeira. Aí, Mas a, é gente, lindo, a gente vai continuar. Mas antes da gente continuar, deixa eu continuar agradecendo o pessoal que está aqui é, é, assistindo a gente aqui. Tá então, falando, então, tem uh, Maria Fernandes Carlos, que também está aqui assistindo, Walter Couto, está aí mandando um abraço para Davi, uh, Neide Rigo, falando que é filha de Chico Guilherme, está aqui assistindo, de Campina Grande, é, é... Geraldão está tentando roubar aqui os, os convidados para o programa dele, a gente vai conversar depois sobre isso, mas é, é, realmente aqui tem muita gente boa conversando aqui, tanto, tanto Crispim como Davi, daria uns programas aí para você também, Geraldo. Uh, Patrícia Menezes também está mandando um abraço. Uh, Fábio Henrique está aqui elogiando o Luiz Alves, que é um, 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 uma referência para a gente aqui no Rio Grande do Norte. Maria Risoletti também está mandando um abraço para todo mundo aqui. Moacir Potiguar Soares também falando que é um resgate histórico esse programa. Uh, Meniciomar Menis, Alcântara também falando que, da importância da família Reginaldo para toda a região de, de Mossoró e para o Partido Comunista também. Uh, Edilson, Edilson Segundo, que era para estar aqui com a gente, está uh, uh, tá também mandando uh, um abraço, Caio Muniz mandando um abraço, uh, Ivete Oliveira mandando um abraço, Hugo, Hugo Manso também está aqui é, é, falando, uh, mandando aqui também um abraço aqui para a gente. E Hugo está perguntando, professor... É, poeta, uh, 1920, 1925, nessa época, quantos, quantas pessoas existiam, como é que era? Quantas pessoas tinha em Mossoró? Qual que era a, a, a população de Mossoró? Você sabe? Eu vou pedir licença a Davi, já que é ele que está falando, mas em 1927, quando Lampião entrou em Mossoró, a cidade tinha 20.500 habitantes. 20.500. É? Era uma cidade assim, do tamanho de Caraúbas, Santa Antônio de Salta Onça. Agora, era uma cidade, como o Davi já falou aí, que já tinha um comércio muito desenvolvido é, e tinha também uma indústria bem baseada já. Né? É porque tinha, além do, do algodão que ele falou, tinha a indústria de peles, que tinha essa negociação é, via Porto, Porto Franco, é, Areia Branca, né, que hoje é grosso, mas tinha também um, um canal de negociação com Delmiro Gouveia, o grande Delmiro Gouveia, lá em Alagoas. Né, e, que o sócio e tinha... dele era Miguel Faustino, o sócio dele Miguel Faustino, era Miguel Faustino. Era, era o sócio dele. E tinha também a indústria da Oiticica, do, do, do sabão né? e a indústria do sal que naquela época já contava com 4.500 a 5.000 operários agora o, o operário de salina ele era meio, uma atividade meio que sazonal porque eles próprios se identificavam como homens de meia vida porque era meia vida na salina no, no período do verão do, 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 do período seco se bem que essas essas estações aqui não, não colam muito bem, né? Hoje eu fiquei com a, a língua coçando numa reunião de petistas, 
pessoal falando na primavera do Brasil. Eu digo, olha, primavera aqui é só para quem tem uma prima chamada Vera, né? Porque aqui nem inverno tem, a gente tem quadra chuvosa. Costuma-se que em Mossoró só tem duas estações, a da lama e a da poeira. Né? Então, mas enfim... Mas eu fiquei, sabendo, eu fiquei sabendo que Mossoró chove todo dia, só não chega no chão, evapora antes. Evapora. Então, se você tem... É, no período chuvoso, esses trabalhadores ficavam nas suas roças, nas suas cidades, nos seus interiores. Manuel Torquato, por exemplo, ele chegou a fundar ou, um ou, sindicato... Ou ia para o Carnaubal, ou ia para o corte é, de palha. Carnaubal, agricultura, e no período seco ia para as salinas. Manuel Torquato chegou a fundar um, um, um pré-sindicato em Açú de trabalhadores rurais, que ele era de lá. Agora, só uma correçãozinha assim, é, uma revisão, né? É PCB, mas era, era PCB, mas era Partido Comunista do Brasil. É, é, essa essa, essa é, revisão é, é problemática. Eu, 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 não, não. Em 60 e pouco, é que depois do Racha, aí é. o, na, nasceu o PC do B. É, é, mas é, era, era, o PCB era. já era Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista Brasileiro. Brasileiro, PC, é. Partido Comunista do Brasil, PCB. Depois é que veio o PCB. Sessão, sessão é. brasileira, né? É porque, é, 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 inclusive, foi essa a grande discussão né, que se dizia que, que o partido era uma sucursal é. do Partido Comunista da União Soviética. Por isso que é do Brasil. Né, partido é. Trabalhista Brasileiro, Partido. É. É, Social, democrático, tudo era brasileiro. Mas, mas, mas era vamos brasileiro. voltar a Mossoró. Enfim, é, é outra discussão. <risos> mas voltando, voltando, a Mossoró, é, voltando a Mossoró, professor. Você, você é, Crispiniano diz, em 1927, Lampião tentou atacar Mossoró e foi, a cidade foi defendida. 13 de junho de 1927. É. Olha, olha, olha o que é a história institucional, tá certo? O, o fato houve, é, se comemora o, o chuva de balas, chuva de balas, ou de bala, não sei. É, dois meses antes, dia 10 de abril, foi uma eleição na Liga Operária, onde a direita, quer dizer, se, se voltarmos em fevereiro de 27 houve um carnaval, carnaval de fevereiro de 27, o bloco, o bloco carnavalesco, Liga Operária, satiriza, passa na, na, na rua, na, é, com, satirizando a figura de Saboinha, dono da, da, o empresário, dono da rede ferroviária. E o bloco carnavalesco da Liga Operária, brincando, satirizando, olha o que é a arte, Crispinha Neto, o que é, que é a arte, é, provoca, é, fizeram a sátira, onde, onde o bloco tinha, tinha alguém açoitando com chicotes e vários trabalhadores apanhando. Saboinha, o dono, o empresário, o rico, estava no palanque. O palanque, o prefeito era Rodolfo Fernandes. Estamos falando de fevereiro de 27. O prefeito era Rodolfo Fernandes, o grande Rodolfo Fernandes que se arma para defender Mossoró. Mas Saboinha estava no palanque e fica muito irritado com a sátira. E em 10, de, em 10 de abril, isso foi em fevereiro a sátira, em 10 de abril acontece a eleição da Liga Operária, ele derrota Raimundo Reginaldo por 300, ele manda os, os trabalhadores, usa os trabalhadores dele para se filiar à Liga Operária e derrotam nas urnas, essas eleições que eles ainda hoje fazem, derrotam Raimundo Reginaldo para, e botam um preposto na presidência, dia 10 de abril. Primeiro de maio eles tomam posse. Já a diretoria eleita demitem que Raimundo Reginaldo era professor da Liga. Era fundador em 21, foi primeiro secretário, e era professor. Eles demitem Raimundo Reginaldo em maio. Maio, primeiro de maio, essa diretoria é, 
imposta, comprada, numa campanha feita essa de fake news, que tem ainda hoje, 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 hoje aqui. É, é, tomam a, a, a Liga Operária é, na eleição, aspas, de 10 de abril, 1 de maio assumem, botam o Raimundo Reginaldo, demitem o professor Raimundo Reginaldo, e desde 27 a Liga Operária passa a ser dominada por um, uma, uma área de direita. Luiz Alves diz isso no nosso prefácio aqui. E, então, e, a Liga... É importante lembrar que, que assim, só para não desassociar do, do resto do Brasil, a gente estava no período de ebulição. A gente estava no período que, começando em, em 22, né, então a gente teve os 18 do Forte, que eram 17. Ah. É, é, a gente teve... Mas o, o, o que eu estava tentando dizer, Romulo, era que 27 em Mossoró é a, é, é, é a defesa da cidade contra Lampião? Claro, foi um ato. O é, um voto de Celina Guimarães, mas não, ninguém que a Liga Operária foi tomada, foi tomada num golpe, num golpe mesmo. E Raimundo Reginaldo, a partir daí, passa a ser é, massacrado. Massacrado, é demitido, vai para Pudir, depois participa da, do que eles passam a, 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 a também colocar como marca histórica, chamando Intentona Comunista. Né? Ele já estava aqui em Natal e, é, e ele é editor do jornal A Liberdade, esse menino, né? Eu, eu, não vou, eu, não vou, eu, eu não vou entrar na história de, de, de Lampião, porque daria um outro episódio, até porque é questionável a história de Lampião. Assim, tem muitos fatos que acontecem, dúbios, pelo menos, um, que, não são, que não são muito claros a questão de, de Lampião, mas é outro programa. Não, a gente não, não vai entrar nessa história de, de, de Lampião. O fato é que, de fato, Jararaca teve aí, teve tiroteio, e, 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 o, o, e a história escrita pelo professor Tarcísio Gurgel brilhantemente traz um turismo gigantesco para Mossoró, o que é muito bom. Não vou entrar nessa história, ponto final. É, mas voltando para a Liga e voltando para... Uh, uh, em, em 27, quando a direita toma o, o, o sindicato, é, é, o sindicato não, a Liga, né? Quando a, a direita to, toma a Liga e, e vai perpetuar na Liga e vai perpetuar nesse sindicato, principalmente porque quando chega em 30, Getúlio Vargas coloca o interventor aqui no Estado e, e aí o interventor se associa diretamente com, com essa diretoria da Liga para manter essa, é, é, essas coisas todas. Então, assim, o, o, o que eu estava falando era a associação do que estava existindo no Brasil, do que estava se ebulindo no Brasil e que Mossoró não estava a parte disso. Então, a gente já tinha aí uma disputa, né? a gente já tinha passado pela coluna, a gente já tinha, em 27, Prestes já estava na Bolívia, né, já, já tinha saído para a Bolívia, é, a coluna já tinha se desfeita, né, é, existia ali uma, uma certeza de que alguma coisa ia acontecer, porque aquela república coronelista, que também tem um outro problema de chamar ela de café com leite, que era uma república de torga, era uma república basicamente só de, uh, 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 das pessoas formadas na escola de direito do Lago de São Francisco. Né? Então, assim, a gente, isso na presidência, que diretamente apoiava os, os, os governadores daqui, que diretamente apoiava essa... É, é, né, então, assim, vamos jogar o jogo da esquerda para a gente entrar lá e tomar esse poder para a gente. Né? E aí a Liga começa a ficar... A, 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 se, se desfalecer né, nessa história, né? Ou seja, a, a, a luta da Liga começa a ir embora, né, professor? Exatamente. A Liga Operária é tomada em 27 e a, a história oficial só registra em 27 Lampião... Repito, tem, tem, tem muitas questões dentro e, e não é só Tarcísio, tem outros, outras grandes... Tarcísio é extraordinário na peça, mas tem outras figuras que escrevem e registram a, a questão do episódio de Lampião. Mas deixa o Crispiniano falar aí, porque senão só eu falo. E Crispiniano é quem sabe das coisas. Aí, Crispim, a sua pesquisa, Crispim, o que, que você conseguiu levantar também? É, só para registrar aqui... O bloco, a passagem do bloco é uma cena da peça. É o bloco dos cossacos, caçacos, não é cossaco. Aqui na região chama caçaco. O bloco dos caçacos entra cantando a sua marcha em destaque a figura do Barão do Dinheiro, que é uma música de carnaval daquele ano. 
É, é o Barão, a figura do Barão Dinheiro imita o Saboinha, né? O visual do bloco é pais, picaretas, andrajos, gente com andrajos, brilho, homens travestidos de mulheres e, e é, mulher amamentando criança, faminta, isso tudo no bloco. O bloco era um, uma cacetada realmente na elite da época. O, o Vicente Saboia é o bisavô, o trisavô do jornalista Cristo Saboia, né? Então, é interessante isso. Mas eu... É, sobre a, a, a época, caracterizando o período... É, porque eu tô, estou tô tendo dificuldades aqui de, de, de mexer é, com, com o texto, mas eu vou ver aqui. Mas naquele ano, né, aquele, aquele período ali, é, depois de toda uma década conflituosa, que foi a década de 20, veio a década de 30, que eu acho que foi até mais conflituosa. Porque foi logo depois do craque da Bolsa de Nova York, né, tivemos a grande seca de 31 e 32, inclusive com campos de concentração no Ceará. É, tivemos... O campo de concentração. A revolta de Caldeirão. Teve, teve, teve Natal. Teve Natal. Hum, no Rio Grande do Norte também. No Rio Grande do Norte Natal, também. Natal é, é, na, o campo de concentração de Natal é na aeronáutica. Não, aí é o... Luiz Maranhão é, foi torturado. É, não, mas eles fizeram que os cordões na cidade para não deixar o povo do interior chegar em Natal também aqui. Pois é. Então, é, é, o, o, o Hitler, ele, de certa forma, copiou os campos de concentração daqui, né? É porque foi uma coisa terrível. Né? Os campos de concentração de Hitler vêm depois dos daqui. Né? Aqui foi 32. A Alemanha foi, na Alemanha foi depois disso. Né? Bom, é, eu estou tentando achar aqui os versos do texto. Enquanto, então, vamos fazer assim. Enquanto você é, mas, acha... Bom, eu, acho que eu vou, vou, vou dispensar... Eu vou, eu vou, porque... eu vou falar do pessoal, do pessoal que está aqui na na internet, que sempre ah, é, é ótimo, por, causa dele que a gente faz, por causa deles que a gente faz o programa. Então, assim, eu quero... Deixa eu só achar onde é que eu parei aqui. Pronto. Quero também, assim, uh, uh, continuar agradecendo uh, a Rafael Alves, que está aqui também acompanhando a gente, né? a, a Maíse Vasconcelos, professora Marise, é, é, a Mênice uh, Ciomara, falando que Uh, os Reginaldos deveriam ser reconhecidos como um dos grandes líderes pro, pro partido, uh, do, de Mossoró, né? do Partido Comunista, mas também é, é, de Mossoró. Né? E Adson Magalhães mandando também um abraço aqui, tanto para Crispiniano quanto para o professor. Uh, Nildo Cabral, viva os bandoleiros de Mossoroense. Né? Hugo falando que o comércio, a indústria, o beneficiamento do sal, do algodão, da carnaúba, do couro, ele teve lá ele trabalhou um período em Mossoró, ele tem assim, né, isso lá forte, ele entende muito bem também desse pedaço. Né, Geraldo lembrando também de um, de, um Crispim que, de um cordel que Crispim fez sobre esse período. Rita de Cássia também, ouvindo, uh, uh, que é muito bom ouvir o professor uh, Davi, que é um filho ilustre de Mossoró, que está querendo que volte lá para Mossoró para dar um abraço. Né. Uh, o Carne... Aécio Cândido também está aqui mandando um abraço para uh, todo mundo. Nildo Cabral, uh, Caio Muniz, que a Liga Operária tem a pretensão futura de criar o Centro de Memória Natália Alves. Uh, a Natália Alves foi um documentário também que está pronto. Quando acabar a pandemia, a gente vai lançar um documentário sobre a Natália Alves, que o teu Tony Rock gravou, uh, uns 15 anos atrás, que o teu Tony gravou, que a gente está tá, tá quase pronto já para lançar. A gente ia lançar, mas aí entrou a pandemia, a gente preferiu segurar um pouquinho para para acabar, mas está acabando. Se Deus quiser, logo, logo o Fátima arruma a vacina para todo mundo. Eu vou tomar a Sputnik, se Deus quiser, e a gente segue a, 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 a história. Fátima Fernandes também está aqui, mandando um abraço para todo mundo. É, né? uh, Luiz Penha, que, falando o quanto é importante resgatar uh, uh, as histórias do Rio Grande do Norte e também de Mossoró. Consigo achar, o, o poeta? Sim, achei. Pronto. Bom, é, é, só lembrando aqui né, que aquele período da 
sindicato, do sindicato do Garrancho, né? Ele vem logo depois da, da, chamada, da rebelião, chamada Intentona Comunista, em Natal. É, ah, o sindicato e... vem um pouco antes. O sindicato do Garrancho é um não, pouco antes. Da... Não, sim, sim. Um pouco antes da insurreição em Natal. É, aí tem a é, insurreição... No, no, no nome que eles colocam oficialmente é Intentona, né? Um nome... é, mas isso é, isso é para desmoralizar o, o É, claro, um nome inadequado, né? É. E nesse período, nesse período, né, não estou colocando exatamente a ordem cronológica, mas nesse período nós tivemos Caldeirão. Outra... Caldeirão lá em Crato. Né? É. é uma fazenda que o padre Cícero doou para o Beato Zé Lourenço, e ele montou uma comunidade muito interessante, com mais ou menos 3 mil pessoas. Agora, o que, que é? Dessas 3 mil pessoas, aproximadamente 80% eram daqui do Rio Grande do Norte. É, do, do, do Alto Oeste, por onde se entra quando vem do Ceará, até aqui a praia de Ponta do Mel. Né? Inclusive, a professora era daqui, e tinha um, um líder chamado Quinzeiro, que era ali de Martins, que quando o Caldeirão foi desbaratado, né, destruído, ele fugiu para Mata Cavalos, e depois de Mata Cavalos ele foi lá para Pernambuco. Destruído é... pela polícia de Getúlio Vargas. Pois é, isso é tudo, é Estado Novo. Né? E e qual é a história? Que tudo isso, ao entendimento é, das autoridades policiais, governamentais do Ceará, como também de Pernambuco, era de que esse pessoal tinha saído, é, eram os comunistas que tinham saído de Natal, depois da chamada intentona. Né? É, eram agricultores, pessoas simples, né? como também o Beato Severino, que veio da região de Campina Grande, mas não era comunista, mas foram perseguidos como tal. Lá, é, 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 lá em Pernambuco, o Optato Gueiros, que era o grande perseguidor de cangaceiros, quando ele foi chamado para é, acabar com a comunidade de Beatos, ele, ele não aceitou, achou que era um rebaixamento. E o governador de Pernambuco o convenceu dizendo, não, esse pessoal está disfarçado de beato, mas isso é comunista, que veio de Natal pra, foi de Natal para Caldeirão e de Caldeirão é, para cá. Né? Então, é, veja, é, tem, tudo isso está conectado. Mas é, qual, foi, qual era a caracterização da, daquela, daquela conjuntura é, que eu quis mostrar aqui na abertura da peça, né? É, depois de um, a, a abertura da cena que a Aécio mostra, é, Manuel Toquato morto e sendo fotografado. Então, vem os cantadores, né? Eles são versos meus. No abril dos anos 30, tem na Europa os nazistas. Nova York vive a crack, né? o crack da Bolsa. No Brasil, crescem golpistas. E em Mossoró se debatem liberais e perrepistas. Na Rússia, os socialistas prometendo um mundo novo. Os artistas em São Paulo cantam vida em vez de louvo. E em Mossoró a elite tem pesadelos com o povo. É o burguês contra o povo, Ocidente e Oriente. E Piranga e o Maitá, coronel, compra patente. E o peão das salinas se torna mais consciente. Um outro cantador, uma classe prepotente, só de lado fundiários, de senhores de salinas e altos funcionários, comprava poder às custas dos calos dos operários. Nessa peça, os empresários são como eles são na vida, cruéis, antidemocráticos, para os pobres. Cadê guarida? É a divisão de classes, opressora e oprimida entre Roçado e Salinas, entre Pinhão e Burguês, no ano de 35, escambando em 36, deu-se a primeira guerrilha de operário e camponês. Na elite, Antônio Lúcio, Saboinha, Repressor, os Rebouças, os Fernandes e um Chico Bianô, que gostava de mandar, dar surra 
em trabalhador. Lutando contra o opressor, estava o Manuel Torquato, a família Reginaldo, Chico, Chico Guilherme era exato, Joel e Zé Mariano lutavam no sindicato. Então, veja, esse era o clima no mundo, no Brasil e em Mossoró. Nada está desligado, né? está tudo interligado. A primeira guerrilha, é, obviamente, armada, né? luta armada, é, de origem e de inspiração marxista-leninista, ela acontece exatamente aqui em Mossoró, né? porque é, Farabundo Martí, em, em El Salvador, ele, ele era comunista, mas a guerrilha que ele liderou não era. Sandino, né? é, ele, ele era um homem de esquerda, não chegava a ser um comunista, mas um marxista, leninista, não era. É, 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 mas a guerrilha da Nicarágua, naquele momento, não era comunista. A de Mao Tse vem em 1949. Depois vem a da Coreia, depois vem Fidel Castro em 59. E nós tivemos, de fato, a primeira guerrilha marxista-leninista, mas não teve estrutura. Né? As análises, aqui nos diálogos da peça, as análises de Chico Guilherme, que era um homem extremamente equilibrado e que eu conheci, a S também entrevistou muito ele para... Eu fazer... também, eu me reuni com ele. Você também, é. Chico Guilherme <risos> chegou ao nosso tempo, né? O, a, a, acredito, né? a neta dele está aí, mas eu acho que o filho dele é, continua vivo. Aquele que, quando Dona Clara estava com o neném, é, botou as bombas, né? As bombas que ele ia levar para a guerrilha e a polícia invadiu a casa dele botou debaixo do colchão da mulher, ela própria mandou botar debaixo do colchão, e ela ficou em cima, em cima dessas bombas, dessas granadas, com o, o bebê, e a polícia revirou a casa todinha, e não teve coragem de tirar a mulher é, de cima do colchão para olhar o que, que tem embaixo, porque eu jamais podia imaginar uma cena tão dramática. Crispiniano, Oi. Oi. sem querer ser, ser detalhista e, e questão de, de datas, mas em 31, em 1931, foi fundada a Associação dos Trabalhadores na Extração do Sal. Associação, repare bem. É. É, 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 e por que Sindicato do Garrancho? Para deixar aqui é, a, essa nomenclatura meio esclarecida. Porque apesar de serem trabalhadores de Salinas, ou das Salinas, e no seu, no seu poema Fala em Calos, eles eram conhecidos porque ficavam com um calo aqui no ombro, Aí na, na, a, a camisa tinha um calo. E tanto carregarem a... a, a, a Balaio é, sal. Certo. Então, em 1931, eles já, já criaram uma associação. Mas Chico Guilherme diz nas entrevistas, e os outros também, que eles se reuniam em meio ao mato. Por isso, o Sindicato do Garrancho. Que as reuniões aconteciam em meio ao mato. Eles não tinham... Como depois. Isso, é, 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 31 foi criada a associação, mas as reuniões já vinham. As, as reuniões preparatórias já vinham. O episódio de, de Caspiniano é, é, já é 35. Porque acontece aqui a, a, a questão que eles, a história dita oficial, é, carimba como intentona, e, e, e dependia de um telegrama para Mossoró também. É, é, se insurgir. E esse, esse, o receptor do telegrama seria, ou foi, Chico Guilherme. Né? Telegrama de Natal, que ia para Mossoró, não, 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 cifrado. Eu até consigo entender a questão da intentona quando a gente parte para falar o que aconteceu no Rio de Janeiro. Que realmente no Rio de Janeiro, acho que faltou preparação, faltou organização, faltou o que teve em Natal no Rio de Janeiro. Né? Se tivesse tido a preparação como teve em Natal, eu acho que o Rio de Janeiro de, talvez teria tido outra sorte. Né? Tanto Prestes quanto Olga, como toda a turma que estava que, que lá que tava lá no Rio. E aí, talvez no Rio, em duas horas, duas, três horas, o Exército conseguiu recuperar muito rápido uh, uh, o que eles fizeram lá, muito diferente do que aconteceu em Natal. O que aconteceu em Natal durou três dias. Foi um, uh, Natal foi um país, um outro país durante três dias. Natal teve um governador para Chedes, que foi um governador... Do, comunista no, no, no Estado, né, e que até hoje não é lembrado. São, são coisas bem, bem diferentes. E esse é, movimento... Você, vai você, você, conhece, que... você conhece a série, a série de Natanael Sarmento? Natana... As armas... 
Natanael Sarmento é o, é o próximo programa que, que a gente está conversando com ele, é um dos programas que a gente vai fazer, que é sobre 35. Que a gente quer é, ele, ele, tem, ele, tem, ele tem dois livros publicados e um terceiro para ser publicado. O primeiro é As Armas, a, As Craseado. As Armas Camaradas 1, ah, um, que é Natal. É. As Armas Camaradas 2, que é Recife. E ele é. tem no prelo As Armas Camaradas 3, que é no Rio de Janeiro. É, é foi os três grandes, é, 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 grandes centros. Né? Ah, eu, que, eu queria fazer uma pergunta para os dois. É, é, vocês que conversaram, que tiveram acesso a esse pessoal aqui, vocês têm, se vocês tiverem coisa gravada, porque é importante, a gente está vendo aqui o pessoal falando né, de como é importante os alunos acessarem esse material que a gente está produzindo aqui na internet, né, para ter esse resgate histórico. O próprio Sindicato do Garrancho, que a gente vai já entrar em Torquato, que, é, que, que pelo menos a gente precisa entrar em Torquato, não tem como a gente falar de Sindicato do Garrancho sem falar de Torquato, é, 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 mas a, a ideia é a gente produzir o máximo de material possível porque essas histórias estão se perdendo, essas histórias estão ficando esquecidas já, essas histórias. É importante a gente é, 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 deixar para a eternidade que fique essas, uh, também, também essa, essas histórias. Né? Então, assim, uh, se, se vocês gravaram alguma coisa, se tem algum material, né, é, é, vamos... É, 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 a gente, o que vocês tiverem, vamos de, de repente tentar juntar esse material e, e produzir alguma coisa, e produzir esse, essa memória histórica, mas... Vamos voltar para o sindicato do Garrancho. Voltar, eu já, okay. A gente já falou muito sobre 35, mas a gente ainda precisa voltar para 31, né? A gente não terminou de falar sobre, sobre 31 e 32. Pois é, a história do Garrancho, ela, ela... Aqui eu estou na Vila Amazonas de Serra do Mel, a 5 quilômetros da Vila Pará. E eu fiz uma pesquisa sobre os nomes desses lugares os topônimos, antes de ser, de ser projeto Serra do Mel, é, o projeto de colonização criado por Cortes Pereira. Davi falou que nasceu na Serra do Carmo. Serra do Carmo é a mesma Serra do Mel. Pelo lado da Praia do Mel, chama Serra do Mel. Pelo lado do Rio do Carmo, chama Serra do Carmo, mas é a mesma. E lá embaixo, na Vila Rio Grande do Sul, Serra do Cajueiro. Mas qual é a conexão aqui com, com, com essa história? É que a cinco quilômetros tem a Vila Pará, que se chamava Sindicato Velho, antes de Cortes fazer o projeto. Aqui era queimada das melancias, tanto que a gente resgatou hoje, tem, produz muita melancia de inverno. Mas a Vila Pará era o Sindicato Velho. Então, conta a lenda, e se não é verdade, é verossímil, que o pessoal se reunia ali. Tanto que, quando vem a eleição presidencial Dutra e Eduardo, Eduardo Gomes, o brigadeiro, o brigadeiro esteve em Mossoró e Chico Guilherme foi o portador de um documento reivindicatório dos trabalhadores de Salina para criar vilas rurais em Serra do Carmo. Exatamente. Porque eles eram homens de meia vida e eles precisavam ir para muito longe das Salinas. E se aqui tivesse um projeto de colonização de vilas rurais eles ficavam perto das salinas e, e seriam donos da terra. Lá onde eles viviam não eram donos. Entendeu? Então, 45. Eduardo Gomes, é, 45. É, 45, já 10 anos depois, ou 9 anos depois. Mas o sindicato velho é aqui, a Vila Pará, e a história do Garrancho, que Luiz Alves acha que é, que é lenda, né? era fantasia de Paulão, um cara que participou, que eu conheci muito, tio da nossa querida Nazaré Davi, de Paulo Davi, é, o Paulão, ele falava nessa história dos garranchos. Mas os garranchos, que é, é, o pessoal, ele disse que o pessoal botava, né, amarrava nas pernas para ir apagando os rastros, Lampião usou muito isso. Isso aí era uma tática de Lampião para apagar o rastro. Ou ele... Ou ele mantinha o rastro e saía pisando, os cangaceiros tudo andando de costas, pisando aonde tinha pisado quando vinha, para confundir, né? voltava, mas o rastro estava para frente, ou passava o garrancho apagando. Daí a história do sindicato garrancho. O, porque o, tem, o porque, porque o, o, os, os proprietários, os donos, os latifundiários, contratavam rastreadores. Sim, né? sim. Pessoal que, que conhecia o rastro, que, que sabia seguir. Né? 
Isso era figura mais odiada, pessoal. mais odiada do que os macacos, né? é, que eram os policiais, que, que, que os cangaceiros chamavam de macaco, mais odiado do que os macacos eram os, os rastreadores. Eles tinham muito ódio, porque esse pessoal era quem achava. E aí tem toda essa conexão, Scaff, assim, porque é, o pessoal não sabia o que era guerrilheiro aqui. Então eram os cangaceiros vermelhos ou os bandoleiros vermelhos, ou os revoltosos de Klinger. Bandoleiros ah, é uma maneira pejorativa de chamar a pessoa, né? É, bandoleiros sim, vermelhos. Bandoleiro, assim, bandoleiro, sim, a bandoleiro. Elite, a elite intitulava os bandoleiros vermelhos. É, né? é, 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 é título, é, é, é título de, 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 de artigos de Raimundo Nonato da Silva. Os bandoleiros vermelhos, um, bandoleiro dois, bandoleiros vermelhos, três. Não, inclusive, é, aqui, é, no, aqui no YouTube... É, do pessoal que está assistindo, que, que, que os bandoleiros foi muito mais tiro do que uh, o chuva de bala. O chuva de bala foi pequeno perto do, 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 dos bandoleiros, né? É, o chuva de balas, chuva de balas, que inclusive é, tem a peça de Tarcísio, que eu, eu considero melhor do que a minha, mas eu, <risos> eu tenho o eu, eu alto não, não, elas, são, elas são de momentos diferentes e são extraordinárias. É, mas, não, mas é, o alto da liberdade... São quatro episódios. Um deles é exatamente Lampião e Mossoró. Mas é, é, é que devia ter cinco, né? Devia ter cinco, que era exatamente o, o Garranjo. É, mas esse período, né, que aqui, aqui tem a libertação dos escravos, tem o, a, a revolta das mulheres contra o alistamento militar obrigatório, e o voto feminino e o Lampião e Mossoró. Mas, assim, o episódio de Lampião e Mossoró durou uma hora o tiroteio. Foi muita bala. Mossoró armou 30 trincheiras. É, só se fala na trincheira do prefeito e na igreja de São Vicente. Mas tinha umas 28. Né? E, e, e agora, a, a guerrilha, ela, ela foi de Açu, é, passando por Macau, é, o que hoje é Porto do Mangue, Areia Branca, Mossoró. É, dois, os dois momentos mais importantes de conflito é a morte de Arthur Felipe, lá entre Açu e Carnaubais, o fazendeiro que, e que o grupo de Monitor 4 matou, e o tiroteio dos Três Vintens, que é, é, hoje é um bairro em Mossoró, Três Vintens, vizinho a, é, a, 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 é, a Mora, é Luiz Alves. Né? Crispiniano, é. É, você participa de tantas antologias, de tantas antologias, que você talvez nem lembre que participou dessa Mossoró e Tibau em versos. Sim, sim. <risos> Aí, a, a, só vou ler a primeira estrofe, viu? Só vou ler a primeira estrofe de Crispiniano Neto. Sim. Lampião continua em Mossoró. Certo. É o título. É. Aí ele diz... É Crispiniano na primeira cestilha, viu? Uhum. Mossoró registrou em sua história mais um ponto de honra para a cidade. Sua gente ainda hoje canta a glória de não ter se dobrado à crueldade. Era um, era um novo capítulo na memória de um povo que ama a liberdade. Crispiniano começa desse jeito, Lampião continua em Mossoró, é. Essa, essa antologia é Mossoró e Tibau em versos. É a história é do antologia. Lampião de gravata, né? É. Lampião e de essa gravata. essa antologia, ela, ela tem... Ela foi uma seleção, uma, um trabalho bastante minucioso que fizemos de 50 poemas que trata de Mossoró, sobre Mossoró, de 1883 até 2014. Que massa. E, e tá é, fácil achar esse livro? Só tem, e talvez em sebo, estante virtual, alguma coisa, assim. É, e, como é que é o nome do livro? Em cima, é, é, não sei o que, em versos. É... Mossoró, Mossoró e Tipau em versos. Mossoró e Tipau em versos. Vou procurar esse livro. Mossoró e Tibau em versos. É um livro, é uma antologia organizada por Edilson Segundo e por mim. Escafo, é... eu vou lhe levar esse livro, viu? E o Alto da Liberdade. Eu vou lhe dar, eu vou lhe dar um presente desse livro. E eu vou ficar feliz. O Alto da Liberdade. Eu vou, eu vou fazer inveja para Roberto. Eu tenho ele, eu vou ter é. ele não. 
E esse outro que é, é o Nordeste nas canções de Luiz Gonzaga. Eu vou lhe dar esses dois presentes. E, e o eu vou lhe dar o e o Nordeste das canções de Luiz Gonzaga, não pode esquecer que das canções Sim. dele foi um, a maioria e as que mais fez sucesso foi o um Potiguar, né? Que é Zé Tantas. Não, Zé Dantas Zé ele da... é pernambucano, mas tem. A, ele é avô de uma Potiguar, que é a cantora. Marina Elali. Marina Elali. Agora é. nós vamos. Agora, hoje é dia 22. Ou é hoje, 24, o aniversário de 90 anos de nascimento de um dos últimos parceiros de Luiz Gonzaga, que continuou vivo, que é o médico Janduí Finizola. É, autor de todas aquelas músicas do, do, da Missa do Vaqueiro, que Luiz Gonzaga gravou e o Quinteto Violado também. E é, de Ana Maria, Sabineiro, Ana Maria. Reis. Oi? Ana Maria. Ana Maria. Ana, Ana Maria, a música. Sim. Sim, sim. Mas o... o, o, o... Jando Finizola, eu acho que é hoje que ele está fazendo 90 anos de idade, de, de idade, está vivo, ele e Onildo Almeida, autor de Feira do Caruaru. Feira do Caruaru. São os dois últimos parceiros vivos de Luiz Gonzaga. E Jando Finizola é do Rio Grande do Norte. E dia 4 nós vamos fazer uma homenagem a ele no Conselho Estadual de Cultura. Jardim, de Palestra, eu acho que é de Jardim do Siridó. Vejam aí no Jardim Google, mas é de Jardim do Siridó. Não, ele é de Jardim do Siridó, mas ele mora em, em, em Caruaru. Mas é Jardim do Siridó. E só voltando para a nossa, nossa, nossa conversa aqui. Pois não. É, 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 só, e, e respondendo o YouTube ali também, é, é, Edilson Segundo disse que o Sindicato do Garrancho também foi conhecido como Sindicato do Bispo. Eu não sei se ele está falando da época do Bispo é, é, Barros, Barros Câmara. Dom Jaime. Você está falando de Dom Jaime. É o primeiro bispo de Mossoró, em 1934. É. A, a diocese é criada e o primeiro bispo é Dom Jaime de Barros Câmara. A primeira, a primeira coisa é que... Quando, 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 quando eu entrei em contato com a história de, de, de Dom Jaime e Barros Câmara, a primeira coisa que me vem à cabeça é que, de repente, ele vai para Mossoró justamente no intuito de acabar com a história uh, dos comunistas por ali que estava se, se organizando. Né? Ou seja, uh, por, que, que, a gente, por que, que eu falo isso? Por exemplo, quem, quem jogava xadrez com ele uh, uh, 20 anos depois, uh, Vupiano jogava xadrez com ele todo dia, ou toda semana, pelo menos. Não, não, é, é, talvez, talvez você esteja confundindo aí os padres. O piano jogava xadrez também com o padre de areia branca. O padre de areia branca. É, o padre mas, de areia branca. Mas o fato de criar, o fato de criar a diocese de Mossoró e mandar esse padre específico, que, que vai ser o primeiro bispo de Mossoró. O, o, bispo, o, bispo, o, bispo, o bispo, o bispo. Ele chega como. Mas ele, ele não chega para ser o bispo de Mossoró. Sim, que, sim, chega para ser o bispo. É, depois chega de uma ser o bispo. Que a diocese, e aí ele vai ser o, o primeiro bispo de Mossoró. Mas ele já era um cara extremamente reacionário, esse primeiro bispo. É, mas vamos, vamos é porque dentro da igreja tem, tem uma história peculiar. Peculiar não, hierárquica. Mossoró tinha paróquias, mas não tinha diocese. A diocese é criada em 34 e vem Dom Jaime ser o primeiro bispo, né? Antes, Mossoró, claro, já tinha as paróquias, Areia Branca tinha paróquia, é... Mossoró já tinha paróquia, o pároco de Mossoró era, era Padre Mota, Padre Mota, e, e Dom Jaime chega aí, eu não sei de onde ele vem, mas ele, ele já vem para ser bispo. Agora, se você é, raciocinar, e eu acho que seu raciocínio está correto, que mandaram para ser primeiro bispo de Mossoró, um homem bem à direita, porque era uma diocese nova que estava se criando, e o primeiro bispo é, é Dom Jaime de Barros Câmara, que depois torna-se cardeal, ele termina como cardeal lá no Rio de Janeiro. Né? É, então ele chega primeiro, como primeiro, primeiro bispo de Mossoró. Do Brasil, acho que ele foi o primeiro cardeal do Brasil, inclusive. Não, 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 não. não, não, não. A, 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 aí eu não tenho certeza. Mas ele, ele, ele chega cardeal... É, e ele fica como bispo de Mossoró de 34 a 43. De 34 a 43. Segundo bispo de Mossoró, porque é, 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 é um pernambucano chamado Dom João Porto Carreiro Costa, ou Dom Costa. Né? É, mas Dom Jaime fica de 34 a 43, como bispo. 
Essa história do, do xadrez, do, do jogo de Doutor Vupiano, Doutor Vupiano chega, Doutor Vupiano chega a Mossoró por conta de Duarte Filho. Certo? Que foi senador. Duarte Filho. Hã? Que Duarte foi Filho. senador. Foi senador em 66. Mas Duarte Filho termina a medicina no Rio de Janeiro com o Vupiano. Em 33, 1933. E Duarte Filho volta para Mossoró e começa uma campanha para construir o primeiro hospital de Mossoró, o Hospital de Caridade. Duarte Filho, que não era de esquerda, era, era um homem da UDN depois. Mas Duarte Filho, o colega Vulpiano, que era cearense, vem trabalhar com ele. Mas a UDN não era de esquerda, né? A UDN não, não, era não, não. Carlos Lacerda. Ah, não, não, a UDN era de direita. Mas Duarte Filho, pelo coleguismo, por serem colegas de turma, traz o piano para Mossoró. Uhum, uhum. E, 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 e eu não sei cronologicamente quanto tempo o piano fica em Mossoró, Areia Branca e depois vem para Natal. Mas o piano é, Duarte Filho consegue concluir o Hospital de Caridade em 1938, que por sinal foi destruído recentemente. O Hospital de Caridade, que depois tornou o Hospital do Duarte Filho, foi destruído ali na Praça dos Hospitais, Crispiniano Neto. É, foi destruído e está sendo, está sendo objeto jurídico de uma briga. Querem uma instituição privada, quer ficar com o terreno do Hospital de Caridade, é. que é do Zorpal. O primeiro hospital de Mossoró foi o Hospital de Caridade, Mas destruído. Ainda, assim, uma, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, já que a gente já está em com mais de uma hora de programa já, é de Torquato. Torquato também tem uma, um, 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 uma posição importante e é importante a gente falar sobre, sobre Torquato, que é outro nome também já quase esquecido no, no Rio Grande do Norte. Né? Você não vê muitas pessoas falando mais sobre Torquato e aí ele vai ter a importância no Sindicato do Garrancho. Né? Ah, ele, ele foi o líder né, do sindicato. Agora... É... O papel de Chico Guilherme, né, que era um papel mais de articulador e mais dos bastidores também, mas o líder armado, o líder do grupo armado foi Manuel Torquato. Né? E Manuel, um trabalhador rural de Açu, que é, fala que ele fala que ele fundou um sindicato em Alagoinha, então eu não tenho bem esse dado, talvez Davi, que é mais da pesquisa do que eu, é, tem uma comunidade rural importante em Mossoró, que é a Lagoinha, Bom Destino, ali onde depois veio a ser a Maísa, né? naqueles arredores. Eu não sei se foi ali, mas não tinha como ter um sindicato numa comunidade rural. É, pode ter sido uma associação. E ele também iniciou a criação de um sindicato de trabalhadores rurais em Açu. Mas como era é, o comum se dizer na época, o trabalhador de Salina era um homem de vida dupla. Ele não, não tinha aquele cara que era só trabalhador de Salina. Ou se tinha, era um ou outro. Mas, normalmente, era o trabalhador que fazia essa sazonalidade. Período chuvoso, agricultura. Até porque, no período chuvoso, as salinas antes do... Manuel Torquato, Crispiniano. Diga mais de Manuel Torquato, porque temos que registrar que ele foi morto. Pois é, é isso. Né? Eu, eu convidei aqui, infelizmente, nas minhas correrias, eu não tive tempo de falar com ela antes. Uma neta dele, se ela tiver, por favor, se identifique. Professora Graça, filha de Onésimo, é, é aquele filho dele que tinha uma mercearia ali no bairro Santo Antônio e que... Né, já não está mais conosco. Mas, graça, professora, é, eu tenho contato com ela em Mossoró. É neta de Manel. Manel, Manel Torquato, foi um grande herói. Outro dia eu parei numa mercearia em Pendências e, sem conhecer o, o cara da, da, da bodega lá, a gente começou a conversar e surgiu o nome de Manel Torquato. E eu digo, olha, Manel Torquato foi um herói. O cara ficou quase chorando. Ele disse, Manoel Torquato, eu, eu acho que ele era sobrinho, neto, alguma coisa. Enfim, ele é um descendente da família do Manoel Torquato. 
Ele disse, a imagem que eu tive do, do, do meu parente era de bandido, de cangaceiro. Né? E o senhor vem me dizer isso, que é o que eu acho, mas eu nunca tive coragem de dizer. Criam as imagens, é, é, criam é. as imagens destrocidas, né? Ah, a própria... Não é por acaso que, que enforcaram, esquartejaram, salgaram e expuseram os pedaços nas cabeças dos postes entre o Rio de Janeiro e Vila Rica de Joaquim José da Silva Xavier. Né? E amaldiçoaram a família por cinco gerações. Cem é. anos depois, foi que as pessoas começaram a ter coragem de dizer que era ah, mas a tem... caraveta, ou como dizia não, o coronel. É, 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 assim, não, isso a, a, gente não pode, a gente não pode esquecer que a elite potiguar ela é uma elite conservadora, ela é uma elite reacionária. Né? Por exemplo, a gente está fazendo Ufa. trabalho sobre Luiz Maranhão, a gente está fazendo pesquisa e, e buscando nomes, sabe? É, teve parentes de Luiz Maranhão que falou, ah, ah, eu, eu gostaria, eu não vou falar nome, porque não importa o nome da pessoa, mas eu fui atrás da pessoa para dar um depoimento né, sobre quem foi Luiz Maranhão, como é, como é que era o relacionamento dela com essas pessoas, e a resposta que eu tive é, eu vou mandar rezar uma missa, não quero falar sobre ele, não. <risos> Acabou. Entendeu? Então, assim... É, é, eu, vou mandar, manda, eu vou mandar rezar uma missa. Acabou a conversa. E tudo bem, eu vou respeitar a pessoa. E o trauma, e o trauma dos filhos dos comunistas, o trauma fica. E, né? e, e Luiz Maranhão, é, é, Luiz Maranhão o irmão caso, Reginaldo é. colocou o nome do filho de José Stalin Reginaldo, que nós conhecemos, que é Eu conheci demais. Pai de é, ele, você estava na difusora, ele trabalhava também. A gente é, 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 só, só, só tinha pra... problema com o nome. Ele dizia, mas papai, é. coloca esse nome e tal. Zé é. Stalin, Reginaldo. Né? É, é. Sabe, é, é, por exemplo, e nessa história de, de, de Luiz Maranhão, que até a história que o que, que Crispim fez um cordel maravilhoso, que a gente vai colocar no, 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 na Deganet, uh, uh, o, o cordel de, de, que, que, Luiz, que, que Crispim fez, que até apresentou lá no dia junto com a governadora, é, mas... É. É, é sobre Luiz Maranhão, mas, por exemplo, voltando para 35, voltando para 35, né, assim, a, a, e aí a gente vai continuar o nome agora de Torquato, daqui a pouco o professor, o professor também vai falar sobre Torquato, mas tem outros nomes, por exemplo, que a gente não lembrou, que é, por exemplo, Jocondo, Raimundo Nonato, são nomes importantíssimos também para todo esse movimento da esquerda no, nesse início, né, vamos dizer, né, nesse primeiro quarto de século aí, e que é os nomes que vão, que, que vão, que vão suceder os que vieram em 64. Então, o pessoal de 64 se inspirou nesse pessoal de 30, né? Então, sim, é essa relação sim. que. É, é aí, é, é, é Zé Moreira, Lorival de Góis. É, é, já são pessoas, é. já pessoas que nós conhecemos, né? Góis. Sim, 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 mas, essa geração aí, toda nós é. tivemos contatos. É, o companheiro Góis, ele era marxista, lia autodidata. É, Zé Moreira, Zé de Rosa, Zé, de Rosa. Zé Canário. É. Aí tem todo um, um Chico Pimpino. É. Aí, certo. Aí, agora, tinha é, alguns que não, que não liam marxismo, que não, eram, não tinham formação marxista, né? É, é outra coisa. Sim. Mas alguns liam. Por exemplo, é, Luiz Alves. Luiz Alves considera que Góes tinha um acúmulo de leitura marxista, como seu Vivaldo Dantas também era um leitor. Né, era Paulo Linhares conheceu e conviveu com, com o Vivaldo Dantas. Mas, professor Davi, professor Davi, assim, fala pra gente como é que foi a história da morte de Torquato, que é outra coisa complicada também, a, a morte dele, né? Não, não é uma coisa eu assim. queria que aquele Crispim comentasse a morte de Torquato e eu apenas. Então vamos lá. Crispim, como é que foi a. É, na verdade, da morte assim, dele? Quando, quando a guerrilha é, se considerou vencida, né, então eles eles é, combinaram de fugir de dois em dois, se dispersar. E o colega de Manuel Torquato, vamos lembrar o nome dele, atirou né, traiçoeiramente e matou Manuel Torquato. Foi um colega que matou. Agora, a vida de Manuel Torquato ela tinha se tornado... Um cabancel, um cabancel. Foi um cabancel, é mas é, a Aécio está nos ouvindo aqui, ele... Ele tem o nome decorado. Eu, eu, eu tenho aqui, mas é porque para mexer com o texto aqui agora fica muito difícil. Eu, 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 eu tenho uma memória razoável, eu não lembro também o nome dele, mas está aqui no Liga Operária, viu? É, eu só não sei a parte, mas está aqui no Liga Operária. É, mas, mas, mas a história. Então é isso, né? Ele foi é, Feliciano. 
Aqui na peça de luz, cai em resistência. Despedem-se e saem. Ficam Manuel e Feliciano, que eles foram saindo de dois em dois. Né? E é, levanta-se e sai. Some do palco. Feliciano faz a mira na direção em que Manuel saiu e atira três vezes. Grito de Manuel e baque. Feliciano fica rígido no meio do palco. Grito histérico de fora do palco. Feliciano matou Manuel Torquato. E entram os soldados arrastando o corpo e o põe na posição de tirar a foto, aquela foto histórica que é capa de livro e tudo mais. Né? Então, é, 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 eu, é, a gente encerra é, isso com um estilo de cantoria de viola, que é o Coqueiro da Bahia, que é um estilo de despedida de cantoria, de quando termina a cantoria. Não houve final feliz, o drama virou tragédia, não deu para tomar a rédea do poder de quem explora. Hoje a pátria ainda chora, mas há de sorrir um dia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora. O sindicato do Garrancho foi retalhado de bala, mas sua voz ainda fala na casa que a luta mora, pois quem briga hoje se escora na mesma filosofia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem a hora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos. Bora, quer ir mais eu, bora. Manuel está na Nicarágua, é o Salvador, Cuba e China, em Angola e Palestina, porque é onde o pau tora, o, é, prova de nove fora da mesma ideologia, Coqueiro da Bahia, quer ir quero mais ver eu, meu bem eu, agora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos. Bora, quer ir mais então, eu, é, 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 daí porque... É o título por, isso ópera, pedi, por, isso por isso que eu pedi, por isso que eu pedi para a falar do episódio da morte de Manuel Torquato. Porque isso na, no, no, no estilo de viola é, 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 a, 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 é dourar a pílula. Dourar a pílula, Sim, que claro. muita gente não conhece, mas. Isso é, é, é você tentar engolir que o sujeito foi morto pelo companheiro, né? É. Você tentar colocar em arte, como o Crispiniano e Aécio fizeram. É, você colocar numa peça teatral um, uma, uma coisa dramática. O sujeito traiu o companheiro e atirar nas costas. Isso aconteceu é. com, com Manuel Torquato. Acontece, acontece na, na, na ditadura com, com Cabanselmo, na, no golpe militar, e com o pessoal em Recife. Né? O pessoal em Recife é uma tragédia também de, de, do Cabanselmo. Delatando. Então, essa, 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 essa coisa da, 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 da traição da, 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 é, é terrível, é terrível. É, é, é por isso que eu pedi, amigo, para Crispiniano é, relatar no estilo de cantoria, porque tem o estilo da chegança, né? Que é os estilos é. de começar uma cantoria e, e o coqueiro da Bahia já é de despedida. Né? É, aqui, é. Davi, o, 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 o diálogo, né? É, o diálogo que antecede a morte de Manel, né, entre Chico Guilherme e Chico Guilherme e Feliciano, Manel, Miguel, enfim. Aí o diálogo, né, que é, o texto de Aécio diz, não é assim não, Feliciano. Você não ouviu o que Miguel disse? Nenhum de nós aqui é inocente. Há uma lei e nós a subvertemos. Há um preço pela transgressão. Aos vencidos os vencedores mandam a conta e é terrível o preço cobrado. Se algum de nós é inocente e desconhece estas evidências, não conte com o perdão da história, se ela der conosco um dia. A história não tolera inocentes. Tempo. A guerrilha se isola do partido, inclusive, que conforme o depoimento de Chico Guilherme se esfacela. Compreendo que é impossível sobrevivermos isolados. Insistir é oferecer a cabeça para que um bando insano de policiais carniceiros passem de cabo a sargento e de tenente a capitão. Silêncio. Baixo. Calma. Minha opinião é dividir o grupo de um em uma aparelha, espalhar tentar furar o cerco da polícia, ganhar o Ceará, o Piauí, onde a repressão se abranda e cair na clandestinidade. Para sempre ou enquanto durar esse governo. Espera que alguém se pronuncie. Tempo. Eu vou com o Feliciano. Esse texto é do Manel, né? Quero passar em casa e ver a família antes de mergulhar no mundo. É possível chegar lá, Chico? Ele, Manel Torquato pergunta a Chico Guilherme. Aí ele diz, é possível com um bom disfarce. Aí, quando ele sai, Feliciano atira, 
traiçoeiramente e mata o grande líder e herói Manuel Torquato. Na casa de Manuel Torquato, depoimento que Chico Guilherme deu em alguma das suas grandes, muitas entrevistas, é, não tinha porta. A viúva chegou a declarar isso. Não tinha porta, porque ela botava porta e a polícia derrubava no coice do, do mosquetão. Chegava, não perguntava, Manel Torquato aí, não, já ia metendo o coice do mosquetão e derrubando a porta. Então, ela chegou a um ponto de botar pano nas portas e janelas para não ser arrombada. É, é. Se era pano, não tinha mais o que arrombar. O cara chegava, empurrava, entrava e virava a casa do Manel para saber se ele estava por lá. É, mas essa é a última cena. Ele sai de dois em dois e o Feliciano é, mata Manuel, traz sua herramenta. Traz sua herramenta, tira, né? É. É. Infelizmente, a gente está chegando no, no, no nosso limiar de tempo. É, é uma pena, porque esse programa daria muito mais tempo. A gente, a, 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 mas antes de terminar, eu queria, e antes de passar a palavra para vocês é, também poderem fazer suas considerações finais e falar alguma coisa que, de repente, a gente não não abordou aqui, é, eu queria primeiro agradecer demais a presença de vocês dois, né, é, 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 falar que esse programa é um programa da, uh, que a gente conseguiu viabilizar ele através da Lei Aldir Blanc, que foi da Fundação José Augusto, do Governo do Estado, da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, do Governo Federal, que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e, e que, uh, pelos nossos deputados, e que é, é, esse programa fica, e esse programa fica como um documento para a história de que essa história precisa continuar. Eu acho de verdade, Crispim, que a gente precisa resgatar essa peça, que a gente precisa remontar Mas essa é. peça. Eu acho que a gente precisa refazer esse carnaval do, do caçaco, é isso? É, carnaval dos caçacos. Precisa... Bloco é, dos caçacos. Bloco, bloco. A gente precisa resgatar o bloco dos caçacos em Mossoró, que é uma maneira... Talvez a gente precisa fazer com que ele fique maior do que o pingo no meio-dia, inclusive. Claro, claro. E ele acontece em fevereiro, que, que o 13 de junho, fevereiro até 7 de junho no calendário. Pronto. Então, eu, eu já estou me convidando para ir em Mossoró participar do bloco dos caçacos. Eu preciso depois só descobrir qual é, o, 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 qual é a, a farda que eu preciso, que eu preciso vestir para estar tá lá. Fantasia. Mas eu já me convido para estar tá lá. Inclusive, Mossoró é um lugar que eu gosto muito, de muita gente querida, de muita gente é, é, importante para essa, uh, essa história. A gente está aqui no chat, que não vai dar para ler agora, porque a gente já está também terminando, mas muita, muita gente falando muita coisa boa, deixando aqui pedaço da história também, falando né, é, parentes, é, filhos, é, netos, só, primos. É, lembrando, você vibrou aí com a história do Bloco dos Caçacos, e eu me lembrando aqui que na década de 80... O grande sucesso do Carnaval do Rio de Janeiro foi uma alegoria de Joãozinho 30. Joãozinho 30 que expôs na Marquês de Sapucaí a pobreza. Isso tinha o lixo, lixo, lixo. Anos, o lixo. O lixo é o lixo, era. É. 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 Então, é. Assim, a, gente, a gente precisa resgatar tudo isso. Então, eu quero agradecer demais. Falar que todo mundo que está aqui assistindo, que uh, o nosso próximo programa vai ser na quarta-feira, às 19 horas, que a gente já conversou com o professor Natanael, vamos falar sobre o uh, 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 ah. presidente comunista sobre 35, vamos falar, uh, e também vai estar Roberto Monte com a gente uh, uh, Ótimo. nesse programa, né? Uh, que um pouco do que a gente tem de pesquisa, né, nesse, uh, que a gente consegue pesquisar, ainda é o site da DHNet, porque a gente acha muito pouca coisa sobre o Sindicato do Garrancho, Basicamente, os, as poucas coisas que eu achei estavam lá no, 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 no site do, do, da DHNet. Né? Então, é, é uma, uma coisa importante que a gente tem para tentar resgatar essa história. E a gente precisa cada vez mais uh, resgatar essa história. Mas agora é com vocês, considerações finais. Se eu abrir o programa com, com, com o Crispim, você precisa falar, Crispim? Quer falar primeiro? É, eu sugeri que Davi começasse. Eu vou pedir para terminar, porque Pronto. eu vou entrar numa reunião com o Fórum de, de Cultura da Cidade de Pau dos Ferros. Pronto, Daqui é. a cinco minutinhos. Então, a gente é, tem... é, Scaff, eu acho que tem, tem tanto o que dizer, né? mas eu, te, eu devo uma explicação. Há poucos dias o nosso vice-governador foi criticado né, porque a, a, dois artistas não ganharam dinheiro da Lei de Blanc enquanto, enquanto tinha, a Lei de Blanc tinha dinheiro para botar é, o povo da esquerda para falar devaneios 
da, da década de 80, do tempo dos estudantes. Você está falando, tá falando de um post feito de um canalha da direita, que foi pois da é. esquerda, e traiu a esquerda, e ganha dinheiro da direita para falar mal da esquerda. Exatamente. Agora, eu quero dizer o seguinte, nem eu, nem eu, vi, nem eu ganhei cachê para estar aqui hoje, mas também não poderia me negar a dar esses depoimentos aqui, quando tinha gente até mais abalizada do que eu, como, como Brasília, Ferreira Carlos, o próprio Aécio, mas no momento não puderam. Então, Luiz Alves, é, é, Luiz Alves. Eu, eu aceitei. Davi é, foi um achado muito importante, né? mas eu quero dizer que o presidente da Fundação Zé Augusto, diretor-geral, não está aqui ganhando cachê, não. Está aqui para contribuir, como também o vice-governador que veio aqui a semana passada, Hugo Manso, ninguém veio aqui para para querer aparecer, mas ninguém pode se negar a registrar a história. Né? A outra coisa, Scaf, eu vi na reunião do audiovisual, você dizendo que o Rio Grande do Norte se deve um, um longa-metragem. Um, né? Tem aí o de Jesuíno Brilhante, mas tem tantas coisas. Né? É, por exemplo, eu, eu acho que... Eu, na... eu, tenho, eu tenho o roteiro de Nízia Floresta que está pronto já. Pois é, Nízia Floresta... O Sindicato Garrancho tem dramaticidade Opa. demais para se fazer um grande filme. A Liga, Liga Operária. A Liga, a Liga Operária. É a Liga Operária, a passagem da coluna Prestes ali pela trombinha do elefante. Né? É. É, tem tem, tem muita, muita coisa bacana ali também. É, o antes, o depois e o durante. O próprio e, é, do, do, Tem um livro de Eulício Farias de Lacerda. Né? O dia que a coluna passou... É, que, que é preciso ser revisitado sempre. Né? Também a, a Guerra dos Bárbaros, né? que daria... É, enfim, é, que, é, é quem é chamado de bárbaros são os mortos, os índios não, mortos. Na verdade, é, a Guerra é, dos Bárbaros é, é a grande é, é, guerra é, esquecida do Brasil. É a maior guerra esquecida do Brasil, é a Guerra dos Bárbaros. Foi a que mais matou gente no Brasil, foi a Guerra dos Bárbaros. Ela e, é muito e, mais e de é anos de bárbaros foram os mortos, na as vítimas, que eram os indígenas. A os donos França da terra. Durou muito menos do que a, a nossa aqui, né? Mas, enfim, gente, eu, eu agradeço a oportunidade e fiz questão de fazer esse registro, né, de que nós estamos aqui para colaborar com a história. Com certeza. É, eu eu também não recebi esse... cachê, não. Eu não sou ah, artista. Para, assim. não sei. <risos> Mas você, se tivesse recebido, não teria problema, além de ser merecido. Eu é que não poderia receber, porque eu sou o ordenador de despesa. Né? Agora também é, não, não mas podia me negar e dar uma estrutura que a gente optou e em todo mundo que vem, vem voluntário. Todo mundo claro, que vem, vem para contar claro. história, vem porque a história precisa ser contada. Né? É, 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 a gente vive num país que precisa pagar despesa. E, e se o tempo estiver acabando, eu quero deixar minha mensagem de, de despedida também. Não, e vai deixar, e vai deixar. Vai ter, ter o tempo necessário. Não, vai deixar, eu vou deixar você já mais apertado. Apertado na outra. Obrigado. É, é mais apertado. <risos> Saudações culturais. Ano, você vai, mas fique sabendo que a admiração continua. Com certeza, é. da mesma forma, Davi. Obrigado. Um grande abraço Cristina. a todos e todas que estão presentes e é, que estão no debate, que estão nos assistindo. Até e, a próxima. Até Estarei a próxima. assistindo quando não estiver falando. E, Valeu. professor, estamos concluindo Davi. agora. E, okay. e, 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 e assim, foi uma aula, foi praticamente uma aula hoje que a gente teve né, sobre uh, os movimentos de, da esquerda de, uh, de 35, de, de, do Oeste Potiguar todinho, de Mossoró, de toda aquela região. E, 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 e Mossoró precisa contar muito a sua história ainda, porque uh, é muito, se esquece muito rápido a história de, de, da esquerda. Claro, de Mossoró, claro. Né? Eu, queria, eu queria, por isso que eu disse que eu queria terminar. É... Eu, o meu cacuete de professor em mostrar livros, em, em sugerir livros, eu também não estou ganhando nem cachê nem com, e nem com vendas de livros. Mas, é, em Mossoró, quem quiser comprar, é Dilson II tem tanto Família Reginaldo como Liga Operária. É Dilson II. E eu mostro porque ele não quis participar dessa live, mas ele conhece a história de Mossoró e a história da esquerda como gente grande. Edilson é um pesquisador. E nós temos que sempre mostrar que nos baseamos em, em literatura, em pesquisa. 
Eu vou indicar agora, ao final, de propósito, um livro que eu estou lendo agora, eu estou lendo um livro de Roberto Simon. Roberto Simon, olha a dica aí. Dá para ler? Brasil contra a democracia. É. E o subtítulo? A ditadura, o golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. Roberto Simon, por favor, eu estou lendo esse livro. Extraordinário. E de Mossoró tem muito o que se falar. De, da, da esquerda, dos movimentos populares, tem muito o que se falar. Eu sempre estarei às ordens. É, 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 é nossa missão de professor, de, de pesquisador. Né? Agora, baseado em... em em bibliografia, em pesquisa, não é no achismo, não é na fake news. É, e, e na verdade, assim, a, a ideia desde o início desse programa, e a gente já está no segundo ano já do programa, a gente fez no ano passado, já estamos no segundo ano do programa, é, é, e, quando, e eu recebi a mensagem do poste da, da pessoa que fez, reclamando do, do, que, que teve gente que não foi contemplada na Lei de Blanc, é, assim, eu queria dizer que foram mais de 3 mil pessoas contempladas na Lei de Blanc, eu, Rômulo, sou cineasta e sou historiador. Eu me formei em cinema, me formei em audiovisual e me formei em história. Né? Então, assim, é, 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 eu, eu faço isso, claro que por prazer, que é uma delícia claro. a gente falar sobre história, sobre a, é uma delícia eu, eu, eu aprender com vocês aqui, mas mais do que isso, é importante a gente resgatar a história de um lado que a direita não quer falar. De um não lado quer, não que quer. A gente quer e, que o pior, e o pior é é, troca, é, quer, quer manipular, quer, quer dar voz a, 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 a traidores. A... Isso, isso, a canalhas. Entendeu? Então, assim... Canalhas, tem, canalhas, tem, tem, canalhas. Uma pessoa, uma pessoa que é traidora, que sai da esquerda e vai para a direita, é. para mal da esquerda, eu não vou dar valor para essa pessoa. Ele é um traidor. Se o cara claro. é de direita, de, de, de princípios da direita desde o início, beleza, eu até, eu até respeito ele. Câmara Cascudo é. é um cara que sempre foi da direita. Câmara Cascudo, ele era... Uh, um integralista. Integralista. Ele, uh, integralista. É, eu tenho diversas posições contrárias a ele, mas eu respeito muito a obra dele. Ele foi estudioso. Claro, claro. Um pesquisador, um homem que não era fascista. Eu não respeito era muito o trabalho dele. Embora eu discorde de muito ponto de vista dele, mas eu respeito ele. Agora, quem sai da esquerda, vai para a direita para ficar falando mal da esquerda, então, na verdade, é, essa pessoa, é, ela, ela é baixa, ela é, é mesquinha, ela é pequena. Então... É Feliciano que matou Manuel Torquato, é Cabancel que traiu é, é. na, na no verdade, golpe. Na verdade, essa pessoa, para mim, ela só tem uma definição, ela é torpe. E aí o resto, é, ela claro. pode procurar no dicionário o que, que é um torpe, e aí é. ela é uma história. <risos> Mas, professor, por favor, agora fale suas considerações, o que, que o senhor... Pois bem, eu, 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 eu repito, minha formação não é em história, minha formação é em administração e direito, minha pós-graduação é em direito administrativo, sou professor da UERN, é, nas minhas salas falo de liberdade, de democracia, em minhas salas de direito, eu tenho que falar nisso. Agora, a, 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 a minha pesquisa, ou a pesquisa que eu desenvolvo em direito, ou sobre história do Rio Grande do Norte, ou sobre Mossoró, ela também, claro, se baseia em, em, em bibliografia, é, tem, tem um lastro de pesquisa, assim, não é, não é, não é o achismo, não é fake news, não é, é essa coisa aí que ficam tentando é, passar de goela abaixo, né? não é isso. Então, é, é, é uma pesquisa com esse embasamento. Então, estarei sempre, sempre mesmo à disposição de um debate, de um diálogo assim, tá certo? Obrigado, professor. Obrigado a todos que estão no YouTube. E daqui a pouco a gente coloca aí o cartaz da próxima, que vai ser sobre 35. Quem puder se inscrever, já fica Natanael aí. Natanael e quem? Roberto Monte. E Roberto Monte. Grandes como, nomes, grandes como, pesquisadores. Como fala, como fala meu amigo professor Tarcísio Gurgel, Roberto dos Montes. <risos> um abraço a todos e até o próximo programa. Um abraço, um abraço. Obrigado.